హాయ్ వ్యూస్ నా పేరు ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ టెక్ పీఎన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ ట్యూటోరియల్ లో నోట్ ప్యాడ్ ని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం అలాగే సమ్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనే దాన్ని కూడా ఈ ట్యూటోరియల్ లో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గురించి చూడడానికి అంటే ముందుగా మీకు సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంది బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీ నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మెయిల్ ద్వారా మరి మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏంటంటే బ్యాంక్ కి సంబంధించి తెలుగు వాట్సాప్ గ్రూప్ స్మార్ట్ విజన్ అనే గ్రూప్ ఉంది గ్రూప్ లో ఎవరైనా యాడ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ మొబైల్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసి అడగలరు మొబైల్ నెంబర్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ నైన్ వన్ ఫోర్ త్రీ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా ఈ వీడియో ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం నోట్ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవడం కోసం ముందుగా మనం ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఉంది ఆ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ని కూడా చదువుతూ అలాగే మీరు కావాలంటే నేను దీన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను రన్నింగ్ నోట్స్ ని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి నోట్ ప్యాడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ మనం టైప్ చేసుకుని డేటా ఇన్పుట్ అంటే డేటా ని టైప్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సేవ్ చేసుకుని రియూస్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ ఈ నోట్ ప్యాడ్ అనేది మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ టీఎక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది టీఎక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఇది సేవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ నోట్ ప్యాడ్ ని యూస్ చేసుకుని మనం చాలా రకాల డేటాస్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే నోట్ ప్యాడ్ కి సంబంధించి జాస్ జనరల్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎన్విడిఏ కమాండ్స్ ఈ రెండింటికి యూజ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనం ఆ కమాండ్స్ ని చూద్దాం జాస్ కీబోర్డ్ కమాండ్స్ ఫర్ నోట్ ప్యాడ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి మనం డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో తో ఇక్కడ మనం రీడ్ చేస్తున్నాం ఓపెనింగ్ నోట్ ప్యాడ్ ఫ్రమ్ డెస్క్ టాప్ సో ఇక్కడ మనం విండోస్ సెవెన్ లో అయితే లెఫ్ట్ విండోస్ లోకి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ మెన్యూ పి ప్రెస్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుని అలాగే ఎక్సిరీస్ తీసుకుని లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ ఆరోస్ తో నావిగేట్ చేస్తూ నోట్ ప్యాడ్ అనే ఆప్షన్ ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సో అక్కడ మనం చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ కీ ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఈ నోట్ ప్యాడ్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా మనం నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అలాగే మనం ఇంకో షార్ట్ కమాండ్ లో మనం నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే విండోస్ లోగోకి ప్రెస్ చేసి పట్టుకుని అంటే స్టార్ట్ బటన్ ని ప్రెస్ చేసి పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేసి వదిలేయండి సో ఇక్కడ రన్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్ఓటి నోట్ ప్యాడ్ అని వితౌట్ స్పేస్ ఎలాంటి స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇచ్చినట్లయితే నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఇక్కడ నేను రెండ డైలాగ్ బాక్స్ కోసం స్టార్ట్ మెన్యూ ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేసి వదిలేశాను అలాగే ఎన్ఓటి నోట్ ఎన్ఓటిఈ నోట్ పిఈ పిఏడి ప్యాడ్ అని టైప్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనకి ఈ నోట్ ప్యాడ్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా ఈ నోట్ ప్యాడ్ ని నోట్ ప్యాడ్ ని యూస్ చేసి మనం నోట్ ప్యాడ్ లో ఏదైనా వర్క్ చేసే దానికి ముందుగా మనం ఏదైతే ఒక మెన్యూస్ అలాగే మెనూలో సబ్ మెన్యూస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ ఆరోస్ తో మనం నావిగేట్ చూసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ నావిగేట్ చేసి చూసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం దానికోసం ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేద్దాం ఫైల్స్ ఆఫ్ మెన్యూ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇది మనకి మెన్యూస్ ఇప్పుడు మనకి కనిపించేవన్నీ మెయిన్ మెన్యూస్ ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ రైట్ ఆరోస్ తో నావిగేట్ చేద్దాం ఎడిట్ సబ్ మెన్యూ ఫార్మాట్ సబ్ మెన్యూ వ్యూ సబ్ మెన్యూ హెల్ప్ సబ్ మెన్యూ సిస్టమ్ సబ్ మెన్యూ సో ఇక్కడ మరొకసారి మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసింది చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లెఫ్ట్ రైట్ ఆరోస్ తో మనం ఏ మెను కావాలని అనుకున్నామో ఆ మెను తీసుకోవాలి అలాగే మెయిన్ మెను ఇది అలాగే సబ్ మెన్యూస్ మెయిన్ మెను లో సబ్ మెన్యూస్ ఉంటాయి ఈ సబ్ మెన్యూస్ ని మనం అప్ డౌన్ ఆరోస్ తో చూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ మెయిన్ మెను ఏదైతే ఉందో దానిలోనే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ మెన్యూస్ కూడా ఉంటాయి చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు వర్క్ చేయడానికంటే ముందుగా కూడా ఇవన్నీ ఒకసారి నావిగేట్ చేసి చూసుకోండి ఒక్కొక్క మెనూకి సబ్ మెన్యూస్ ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఆ సబ్ మెన్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఇదే మనకి కమాండ్స్ నోట్ ప్యాడ్ లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఓట్ ప్యాడ్ ల
Blue இந்தக்கு முந்து tutorials ஏதைத்து சொல்லேதோ ஆ tutorials யக்க link நினேன் descriptionல இச்தானு basic tutorials அன்னி கொட சு ஆ tutorials அன்னி இ tutorial link ஏதைத்து ஒந்தோ description ஆ description நின்சி ஆ tutorials link நி view چேசி சோடத்து சு இக்கட copy command control C இச்து நானு அலகே alt to tab untitled notepad தேகிறு கொச்சானு சு இக்கட paste command control V அக்கட control C இக்கட control V இச்சானு सो इकड़ मनम चूसकुन नेटल है ते टोटल गा आकड़ उन्ना टेक्स्ट आंता कुड मनम की इकड़ पेस्ट है पोईंदी सो दिन्नी मनम सेव चेसकुने पद्धतुलू रेंडु विदाल गा उन्ने वकटी Alt F प्रस चेसी सेव एस पैन टैप मनम एंटर Save as So, here we can enter the file name file name edit We can save the file name We can save the default We can save the file name Documents Desktop File management Local disk D, E, F Other drives We can save the location 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 So, here we can enter the file name Save as I want File name இது default கா star.txt அனே பேர்த்தோ உண்டதி சோ இ பேர் காக்குண்ட மனுமேதேன் ஒக்க பேர் பெட்கு வாலி அனுக்குண்ணம் AA அனிகானி லேதா PPN பெட்டத்தனிக்கிறேனும் சோ இக்கட PPN பெட்டேனும் கபட்டி இ பைல் நேம்த்து மனம் சேவுசியல்லை அனுக்குண்ணம் இக்கட PP அனி type செய்த सो इक मन रो सारी मन नोट पैड ओपन चाहे दाने कोसम स्टार्ट बटन हॉल पटको विंडो आर् स्टार्ट बटने विंडो लगो की अटा दाँ विंडो पीलू उवर कंफ्यूज अवद्द विंडो आर् प्रेस अलागे एंटर नोट पैड टाइप पैने का एंटर सो सैकंड टाइम नोट पैड मन को ओपन अदे टेक्स मरुकसारी इन पेस्टा सो इक पेस्ट पेस्ट का मरुकसारी मन कंट्रोल ए आल सैलैक्ट कंट्रोल सी का कमेंड आल टैब कंट्रोल वि पेस्ट कमां इक मैं पेस्टा सो का इक मन की टेक्स्ट मोतम वे बट मन सैकंड मेथड कंट्रोल एस प्रेस कंट्रोल एस प्रेस मन की सेव एज डेव डग बॉक्स वो सेव डग बॉक्स मन यदि इंदाक ना अदे विधा ने मन एंटर सेवेदी इधाट मैं एक् सेवेटा डाक्युमेंट सेवेटा डेस्कटाप सेवेटा दिस्पीसी मै कंप्यूटर एडा सर मेरे ये फैल मेनेज सेवेकना मन की आ फैल एक् सेवाली अलागे फैल नेम एने क्लीयर का तेयर सो काबी अभी गुर्तपेक फैल एक् सेवी लोकेशन अभी कावाली अलागे फैल ए नेम तो सेवी अने पेर मन की चला इंपारटे काबटी तपक इवे रूमा मस्ट अंड शूट फावाली तपक इवेमात्र फावी ने पीओ अ सो इक पीओ अच्छा इधी सेवेदा सो ई विधा मन आल सेवे मन पीपी अने पीओ अने सेवेस सो इक मन का चूदा पीपी टैप टाइप चूदा पीपी नोट पैड आल मन की अला पीओ नोट पैड चूद पीओ नोट पैडी सो इक रूमान अवसर लेने का सो काबी मन सेवेको नोट पैडा डेटा मन रास्क तरह सेवेसा की चाल मंत्री आपशन अने नोट पैड उ सो बिफोर मेरे नोट पैड आ नोट पैड यूज की मुझे मेन्यूस अलग मेन्यूस मेन्यूस चक्ना चक्क तरह मन इप्ड वरुक नोट पैड रास्क डेटा उद आेटा ने मन सेवेकने पद्धत रूम रख चूसा आल टेफ इच्छी सेव एज एंटर एडिट बटन एदिट बटन पै मन 
ఎంటర్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఎడిట్ బటన్ వచ్చిన తర్వాత మనం పేరు ఇచ్చేసి ఎంటర్ ఇవ్వాలి అలాగే ఆల్టెస్ కూడా ఆల్టెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎడిట్ బాక్స్ వస్తుంది అక్కడ పేరు నుంచి ఎంటర్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ఏ లొకేషన్లో అయితే మనం సేవ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ లొకేషన్లోకి అది సేవ్ అవుతుంది లొకేషన్ పేరు తప్పకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ ఫైల్ని త్వరగా ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏదైతే ఒక ఫైల్స్ మనం సేవ్ చేసామో ఆ ఫైల్స్ ని ఫైల్స్ ని ఓపెన్ చేయ చేసే పద్ధతి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం సేవ్ చేసుకున్నవి డెస్క్టాప్ పైకి నేను పెట్టుకున్నాను కాబట్టి డెస్క్టాప్ పైకి వచ్చేసే ఆల్రెడీ మనం వాటి పేర్లు చూసాం అలా కాకుండా మీకు ఏ లొకేషన్ లో ఉందో చూసుకోండి ఆ లొకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు డెస్క్టాప్ పై ఉంటే విండోస్ డి ప్రెస్ చేస్తే మీకు అక్కడే పేరు కనిపిస్తుంది కాబట్టి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం డెస్క్టాప్ పై అయితే అలాగే మీరు డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ అవుతాయి అసలు డిఫాల్ట్ గా మనకి ఎక్కడా కాకుండా డాక్యుమెంట్స్ లోనే సేవ్ అవుతాయి ఏ లొకేషన్ చేంజ్ చేయకపోతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ అయిన వాటిని మనం ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనం కంట్రోల్ ఓ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఏదైతే ఒక ఈ నోట్ ప్యాడ్ కంపేటబిలిటీ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉందో దానిలో కూడా మనం ఓపెన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో అది లాంగ్ ప్రాసెస్ అలాగే కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈజీగా ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఓపెన్ చేయడం గురించి చూపిస్తున్నాను సో దానికోసం విండోస్ డి ప్రెస్ చేశాను టి ప్రెస్ చేసి డిస్ పిసి దగ్గరకు వచ్చాను లేదా స్టార్ట్ మెన్యూ ప్రెస్ చేసి టిహెచ్ఐ అని ప్రెస్ చేసి డిస్ పిసి తీసుకోవచ్చు లేదా విండోస్ సెవెన్ అయితే విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేసి మై కంప్యూటర్ తీసుకోవచ్చు లేదా మై కంప్యూటర్ అనే ఐకాన్ ఉంటుంది ఐకాన్ పై మీరు ఎంటర్ ఇవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా అన్ని రకాలుగా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నేను డిస్ పిసి పై ఆల్రెడీ ఫోకస్ ఉంచాను కర్సర్ ని టి ప్రెస్ చేసి విండోస్ డి ప్రెస్ చేసి డెస్క్టాప్ వచ్చాను విండోస్ టి ఆర్ విండోస్ ఎం సో తర్వాత టి ప్రెస్ చేసి డిస్ పిసి దగ్గర ఫోకస్ ఉంచాను అలాగే ఇక్కడ ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను సో ఇక్కడ ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత డి డి ప్రెస్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ దగ్గరికి అయినా రావచ్చు లేదా లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ ఆరోస్ ని నావిగేట్ చేస్తూ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గరికి రావచ్చు సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చాను ఎంటర్ ఇచ్చాను సో ఆర్ డినో యూనో ఆర్ త్రీ బోర్డ్ కి సంబంధించి ఉంది సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేసి మనం సేవ్ చేసినా గానీ ఇది నేను ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ పై ఉంది కాబట్టి ఆ డెస్క్టాప్ పైకే వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ లో డిఫాల్ట్ అనుకున్నామో ఈ ఆర్డినో బోర్డు ఎక్కడైతే ఉందో ఈ ఆర్డినో బోర్డ్ కి సంబంధించి రిలేటెడ్ ఇక్కడే మనకి ఇది కూడా వచ్చేసి ఉంటది ఏదైతే మనం సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ ఫైల్ అక్కడికి వచ్చేసి ఉంటది సో మనం ఈ విధంగా ఒక సేవ్ చేసుకున్న నోట్ ప్యాడ్స్ ని ఓపెన్ చేసుకునే పద్ధతి అలాగే మీకు ఆ లాంగ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంట్రోల్ ఓపెన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇచ్చి కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఓపెన్ చేసుకునే పద్ధతి ఇది షార్ట్ కమాండ్ ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవడం వల్ల క్లాస్ ఒకవేళ డిస్టర్బెన్స్ అయితే మళ్ళీ మనం ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకోవడానికి ఉండదు మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఓట్ డాక్యుమెంట్ లో ఆ ఓట్ డాక్యుమెంట్ లోకి వచ్చేసరికి అప్పుడు లాంగ్ ప్రాసెస్ ని కూడా చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు క్లియర్ గా మీకు క్లారిటీ గా అర్థం అవుతుంది ఎలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అలాగే ఎలా షార్ట్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా సో ఫ్రెండ్స్ మనం తర్వాత ఇది ఫార్మాట్ మెన్యూస్ గురించి చూసుకోవాలి అంటే ఫార్మాట్ మనం ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ ఉందో దాని సైజ్ అలాగే స్టైల్ సైజ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవడం గురించి చూద్దాం సో దానికంటే ముందుగా మీకు జాస్ జనరల్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే జాస్ జనరల్ కమాండ్స్ కి సంబంధించి నేను ఫోర్ టూటోరియల్స్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ టూటోరియల్స్ ఎవరికైనా చూడాలి అని అనుకుంటే ఛానల్ లో జాస్ కీబోర్డ్ కమాండ్స్ ఆర్ జాస్ జనరల్ కమాండ్స్ అనేది ఫైల్ నేమ్ తో ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటది దాంట్లో ఫోర్ వీడియోస్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఆ ఫోర్ వీడియోస్ లో జాస్ కి సంబంధించి అలాగే ఎన్విడిఏ కి సంబంధించి షార్ట్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రీడింగ్ కమాండ్స్ అలాగే సెలక్షన్ కమాండ్స్ అలైన్మెంట్ కమాండ్స్ సో ఇవన్నీ రకాల కమాండ్స్ అన్ని కూడా షార్ట్ కమాండ్స్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మన వాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాయిస్ కి సంబంధించి రిలేటెడ్ అన్ని రకాల షార్ట్ కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఆ ఫోర్ టూటోరియల్స్ లో ఉన్నాయి ఆ టూటోరియల్స్ ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పుకుంటే ఇక్కడ టూ పేజెస్ వరకు ఉంది సో ఇది మనకి చాలా టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది చాలా టైం కన్స్యూమ్ చేసుకోవాల్సి వస్తాం కాబట్టి సో ఆ వీడియోస్ ని మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఏదైతే దీంట్లో మనం జాస్ జనరల్ కమాండ్స్ గురించి సెలక్షన్ కమాండ్స్ గురించి అలైన్మెంట్ కమాండ్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము అవన్నీ కమాండ్స్ ని
अलगे मन टेक्स्ट टेक्स्ट मैं इन का दिन कंट्रोल ए कंट्रोल सी आलटाब कंट्रोल वि सो इक कंट्रोल वि इच्छी पेस्ट सो इक पेस्ट तरह मन कंट्रोल ए तो सैलक्ट टेक्स्ट सो इन मन चूस फ्रेंड्स मन आफ प्रेस तरह मन की विधा ये फांट मन चेजेसो दाख संबंधी रिटेड वाई सो का बट इक रोमन रोमन अने की डिफाट उवा अभी अपडन एरो सैलक्टा सो इन मन टाप प्रेस मन की रेग्युर् उ सो का डिफाट रेग्युर् उ मन रेग्युर्वला इटालिक सो इक मन की मन चेजुट मन की स्टैल चेंजेस सो मन सारी टाप प्रेस मन की सैजने टू वरक इंक्रीज सो इत इंक्रीजेक मन स्क्रिप्ट इलागे उचेदो मोर फाट ओके बटन टैप टैप टू मन एम चेयलाम टेक्स्ट की मन ए फाट मार्च स्टैल अलगे वेरे वेरे मन रक मार्च को आधा मार्च को टाप टाप टू ओके बटन दी एंट्री मन की फाट चेजू उ सो फ्रेंड्स मन नैक्स्ट जनरल कमेंट्स चूदा जनरल कमेंट्स मन इंत मुक विधाने मन एना टेक्स्ट का कंट्रोल सी सो इन मन सो मन सैलक्टी फस्ट टेक्स्ट एक्स्ट मैं सैलक्ट सो इन सैलक्ट का बटन कंट्रोल सी सैलक्ट कमेंड नलरे कंट्रोल ए आल सैलक्ट अलगे कंट्रोल सी का कमेंड आल टैप प्रेस इकड़ा डिटेस अलगे इन पेस्ट पेस्ट कमेंड कंट्रोल वि अलगे मन इधे विधा सैलक्टो सैलक्ट मन की कटो अवाली अंत कंट्रोल ए कंट्रोल सारी सारी कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कंट्रोल ए आल सैलक्ट कमेंड कंट्रोल एक्स मन इक कट कटा की कमेंड अलगे कंट्रोल वि मरकसारी मन अगर पेस्ट की कमेंड सो काबी इवि वरक कमेंट सो दस्ट मनमेन टाइट आ टाइटी मन देंना अने दिन ये विंडो उ दिन मन इन टी प्रेस अन टाइट नोट पैड आल टाप प्रेस नोट पैड कंपैटबिटी मैक्रोसाफ्ट वर्ड मन टाइट फ्रेंड्स मनमेन टेक्स्ट फार्म टेक्स्ट फार्म मनमेना फ्रंट वर्ड की डिटेली मन एदर की क्यार्टर्स डिटेटे डिट बटन प्रेस अलगे बैक्वर्ड अंत बैक मन डिटेल बैक् स्पेस प्रेस अलगे मन एना ओड नि डिटेटे मन एक्त ओडो आ ओड दर्सर डिजैर ओड दर्सर तरह कंट्रोल डिट फारवर्ड डैरे कंट्रोल बैक् स्पेस बैक्वर्ड डैरे अलगे मन उक्स्ट डिटेटे कंट्रोल ए अंड डिट आर् बैक् स्पेस एना प्रेस मन टेक्स्ट मोता डिटू अलागे मन एलीटेमो आ टेक्स्ट मन की रावाली अंटे मरुकस रिटर्न की मन एक्त नोट पैड दिट चेयक मुझे अलगे सिस्टम एदो आ सिस्टम ने षटन चेयक मुझे मतमे मन तुगम षटन वन मन की टेक्स्ट अभी बैक की रा मन वन सो काबी कंट्रोल जेड कमां अंडू कमां सो कंट्रोल जेड अंडू काबी मन विधा बैकरा सिस्टम षटे बैक की राेक्स्टी अलगे मन सारी नोट पैड एग्जिटे नोट पैड मैक्रोसाफ्ट वर्ड डाक्युमेंट इंकोटेदना मन वर्क दिन एग्जिटे मल्ल मन दीवाली मन टेक्स्ट देना सर बैकाले कंट्रोल जेड कमां वर्क का सोसारी वन एग्जिटे मन की वर्क का मन एना 
ఒక అప్లికేషన్స్ కొన్ని విండోస్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ విండోస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే ఆల్టర్ ట్యాబ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఎన్ని విండోస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ అప్లికేషన్స్ని మనం యూజ్ చేయడం కోసం ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఏదైతే మనకు కావాలి అని అనుకున్నామో అక్కడ ఆల్ట్ వదిలేసినట్లయితే మనకి ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనం ఈ ఆల్ట్ ట్యాబ్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ విండోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎన్ని వర్క్స్ చేస్తున్నా ఒక నాలుగు ఐదు వర్క్స్ చేస్తున్నా కానీ మనకి ఏది కావాలో ఆ టైటిల్ విన్న తర్వాత ఆల్ట్ వదిలేసినట్లయితే మనం ఆ అప్లికేషన్లోకి వచ్చేస్తాం అలాగే మనకి ఏదైనా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఇదర్ ఎక్కడైనా సరే మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వర్డ్కి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే అంటే మనం ఫ్రంట్కి నడవాలి అని అనుకుంటే అది మనం ట్యాప్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మనం ఫ్రంట్ వర్డ్ డైరెక్షన్కి నడవచ్చు అలాగే బ్యాక్కి మనం రావాలి అని అనుకుంటే బ్యాక్ వర్డ్ డైరెక్షన్కి షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి బ్యాక్ వర్డ్ డైరెక్షన్కి రావచ్చు మనం అంతేకాకుండా ఏదైనా మనం ఒక దగ్గర ఉన్నాం దాన్ని రిపీటెడ్లీ చదవాలి అని అనుకుంటే ఇన్సెట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి చదువుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్సెట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా చదువుతాం సో మనం ఈ కమెంట్స్ కొన్ని కొన్ని జాస్ జనరల్ కమెంట్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం అంతేకాకుండా మనం ఏదైతే ఒక డైలాగ్ బాక్స్ లో ఉన్నామో ఆ డైలాగ్ బాక్స్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మనం ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నా మనం కాపీ చేస్తున్నప్పుడు సాంగ్స్ అయినా మనకి ఏదైనా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఉన్నప్పుడైనా మనం ఏ డైలాగ్ బాక్స్ లో అయినా సరే మనం ఒక దానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇన్సెట్ బి ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనం పూర్తి డీటెయిల్స్ ని తెలుసుకోగలుగుతాం మనం నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏదైనా మనం ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇన్సెట్ ఎఫ్ సో ఈ విధంగా మనకి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చేసాయి మనం డైరెక్ట్ గా టైమ్ అండ్ డేట్స్ ని పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫంక్షన్ కీస్ లో ఎఫ్ ఫైవ్ ని మనం ప్రెస్ చేయాలి అలాగే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని క్లోజ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ స్పేస్ సి అని ప్రెస్ చేయొచ్చు లేదా ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఎక్స్ ని ప్రెస్ చేయొచ్చు అలాగే మనం ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేసి ఎగ్జిట్ అని కూడా ఇచ్చేయొచ్చు నో బటన్ ఇచ్చేసాను ఈ విధంగా మనకి టోటల్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోయాం మనకి ఇక్కడ టోటల్ గా మనం ఏం చూసుకున్నా డెస్క్ టాప్ ని చూస్తున్నాం సో ఈ విధంగా మనం నోట్ ప్యాడ్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యాలిక్యులేటర్ ని కూడా మనం ఒకసారి చిన్నగా యూస్ చే కొంచెం ఎక్కువగా మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయకుండా తక్కువ డిస్కస్ చేసి తెలుసుకుందాం సో ది క్యాలిక్యులేటర్ ని ఓపెన్ చేయడానికి సిఏఎల్సి అని రన్ కమాండ్ ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ లో మనం స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అయినా క్యాలిక్యులేటర్ అని టైప్ చేయొచ్చు లేదా డౌన్ ఎయిరో ప్రెస్ చేసి సి ప్రెస్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గరికి రావచ్చు లేదా రన్ డైలాగ్ బాక్స్ అంటే విండోస్ ప్లస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి రన్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చి సిఏఎల్సి అని టైప్ చేయడం ద్వారా మనకి క్యాలిక్యులేటర్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ టైప్ చేసుకుని ఉంచాం కాబట్టి ఇంతకు ముందు మనం ట్యూటోరియల్స్ లో మాట్లాడుకున్న విధంగా మనం ఏవైతే ముందుగా మనం టైప్ చేసి పెట్టుకున్నామో లేదా మనం ఓపెన్ చేసామో వాటిలన్నిటికి సంబంధించి ఈ రన్ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఇలాగే ఉంటుంది మనం ఓఎస్ చేసుకునే వరకు సో వన్స్ ఓఎస్ చేసుకుంటే ఉండదు ఓఎస్ చేసుకునే వరకు మనం ఎన్నిసార్లు విధంగా చూసినా గానీ మనకి ఇవి ఇక్కడే ఉంటాయి సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ పై ఎంటర్ ఇస్తాను సిఏఎల్సి అని టైప్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కీస్ ఆర్ న్యూమరికల్ కీస్ అంటారు కదా ఇక్కడ సారీ నెంబర్ ప్యాడ్ నెంబర్ ప్యాడ్ ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ నేను ఆ నెంబర్ ప్యాడ్ లో నెంబర్ ప్యాడ్ ని ఆన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నెంబర్ లాక్ ఆన్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే టూ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అలాగే మనం ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ని యూజ్ చేసుకుని చాలా చాలా రకాల క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తామనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకి సో ఈ విధంగానే ఏదైనా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే స్టార్ట్ మెన్యూకి వెళ్ళిపోయి మనది విండోస్ టెన్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ఆల్ఫబెటిక్ వైజ్ గా ఉన్నాయో ఆల్ఫబెటిక్ వైజ్ గా ఓపెన్ చేయాలి ముందుగా మనం దాన్ని చూసే దానికంటే ముందుగా కూడా మనం ఇక్కడ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ సెవెంటీన్ రూపీస్ రావాలి మనకి సో కాబట్టి అంటే సెవెంటీన్ రూపీస్ ఒక స్టాక్ తీసుకున్నా నేను ఫిఫ్టీ ప్రోడక్ట్ లో ఫిఫ్టీ పీసెస్ తీసుకున్నాను ఆ ఫిఫ్టీ పీసెస్ సెవెంటీన్ రూపీస్ పడ్డాయి మనకి సో ఆ సెవెంటీన్ రూపీస్
సో ఇక్కడ మనం విండోస్ సెవెన్ లో అయితే ఈ విధంగా మనం స్టార్ట్ మెన్యూ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత రైట్ ఆర్ వచ్చి లేదా పి ప్రెస్ చేసి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ప్రెస్ చేసి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా మనం తీసుకుని ఎక్స్ సిరీస్ తీసుకుని డౌన్ ఏరో అప్ ఏరో వస్తూ నావిగేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఆల్ఫాబెటిక్ వైజ్ గా ఉంటది ఇక్కడ మనం ఒకసారి డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేసి చూద్దాం సో ఈ విధంగా మనకి అన్ని రకాల సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే ఇన్స్టాల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఏదైతే కావాలి అని అనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో ఓట్ ప్యాడ్ ని గురించి కానీ లేదా ఓట్ ప్యాడ్ మనకి అంత కరెక్ట్ కాదు మనకి ఓట్ ప్యాడ్ లో వచ్చే కమాండ్స్ ఏ వస్తాయి ఓట్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా అని అనుకుంటే నేను ఓట్ ప్యాడ్ గురించి కొంచెం స్మాల్ డిస్కషన్ చేసి అలాగే ఆ తర్వాత నుంచి మనం ఓట్ డాక్యుమెంట్ కి వెళ్ళిపోదాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ మీ అందరికి ఉపయోగపడుతున్నాయని ఆశిస్తూ ఈ బేసిక్ వీడియోని కూడా అదే ట్యూటోరియల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంతకు ముందు బేసిక్ ట్యూటోరియల్స్ ఆ ప్లేలిస్ట్ లోనే యాడ్ చేస్తాను అలాగే ఆ ప్లేలిస్ట్ లింక్ అంతా కూడా ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చేయండి సో ఈ వీడియోస్ మీ అందరికి ఉపయోగపడుతున్నాయని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్